హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం సూర్యగ్రహణం టైంలో ఫుడ్ అండ్ వాటర్లో గరికని ఎందుకు వేస్తారో తెలుసుకుందాం అలాగే ఈ మిన్గురు పురుగులు ఎలా వెలుగుతాయో తెలుసుకుందాం అండ్ అసలు అపెండిక్స్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకుందాం ఇలాంటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఈ వీడియోలో ఉన్నాయి సో ఇంకెందుకు లేట్ వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం కొత్తగా మన వీడియో చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ వన్ సూర్యగ్రహణం టైంలో మన ఇళ్లలో గరికని ఫుడ్ లో వేస్తారు అండ్ గ్రహణం టైంలో బయటకు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పే ఉంటారు ఇలా ఎందుకు చేస్తారో మీకు తెలుసా యాక్చువల్లీ గ్రహణం టైంలో ఎక్కువగా రిలీజ్ అయ్యే ఇన్విజిబుల్ అల్ట్రావైలెట్ లైట్ హ్యూమన్ బాడీకి మంచిది కాదు ఈ రేడియేషన్ వల్ల ఫుడ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఫుడ్ లో హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా గ్రో అవుతుంది ఈ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల డిసీజెస్ కూడా వస్తాయట ఈ ఇంపాక్ట్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ పైన ఉంటుందంట అండ్ అన్బోర్న్ బేబీస్ కి డిజార్డర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయంట ఈ రీజన్ వల్లనే గ్రహణం టైమ్ లో వాళ్ళని బయటకు వెళ్ళకూడదు అని చెప్తారు ఎందుకంటే హై రేడియేషన్ వల్ల అబోషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయంట అండ్ గ్రహణం టైమ్ లో లైట్ తక్కువగా ఉంటుంది సో ఐ లోని ఐరిస్ ఐస్ ఎక్కువ లైట్ చూడడానికి దాని సైజ్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంది ఇలా అవ్వడం వల్ల కళ్ళలోకి ఎక్కువ అమౌంట్ లో యూవీ రేస్ వెళ్తాయి ఇది కళ్ళకు మంచిది కాదు రీసెర్చెస్ ఏం చెప్పారంటే గరిక ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఇది ఫుడ్ ని ప్రిజర్వేట్ చేస్తుంది గరికని వేద గ్రంథాల్లో కూడా పవిత్రమైంది అని కన్సిడర్ చేశారు ఈ గరికని ఎలక్ట్రిక్ మైక్రోస్కోప్ లో టెస్ట్ చేస్తే అందులో నానో ప్యాటర్న్స్ అండ్ హైరాకికల్ నానో స్ట్రక్చర్స్ కనిపించాయి ఇవి ఇందులో తప్ప వేరే ఏ గ్రాస్ లో కనిపించలేదు ఈ యాంటీబాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ నాచురల్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ వల్ల గ్రహణం టైమ్ లో గరిక ఫుడ్ లో వేసి అయిపోయిన తర్వాత తీసేస్తారు మన పెద్దవాళ్ళు దేన్ని బ్లైండ్ గా ఫాలో అవ్వరు వాటి వెనకాల చాలా సైంటిఫిక్ రీజన్స్ కూడా ఉంటాయి మనం మన శాస్త్ర పరిజ్ఞానాన్ని భావితరానికి తెలియజేస్తే ఈ ప్రపంచానికి మనమే మార్గదర్శకులు ఉన్న ఆత్మస్థైర్యం వాళ్ళకి పెరుగుతుంది అలా చేయడం వల్లే ఈనాడు అన్నిటిని దూరం చేసుకుంటూ మనం చిన్న చిన్న దేశాలను ఎంతో గొప్పగా చూస్తున్నాం వాటి వెనకబడి తిరుగుతున్నాం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ మీరు ఎప్పుడైనా ఈ మిన్గురు పురుగులు అదేనండి మన లైట్ పురుగులు వీటిలో ఈ లైట్ ఎలా వస్తుంది అని ఆలోచించారా యాక్చువల్లీ లైట్ పురుగుల లోయర్ ఆఫ్డామిన్ లో లైట్ ప్రొడ్యూసింగ్ కెమికల్స్ ఉంటాయి ఈ కెమికల్స్ దానికి తగినంత ఆక్సిజన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే వెలుగుతుంది లైట్ పురుగులు యాక్చువల్ గా వీటి అబ్డామిన్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తాయి సో ఇది వాటి అబ్డామిన్ లోని ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ని ఇంక్రీస్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ కెమికల్స్ తో రియాక్ట్ అయ్యి లైట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ లైట్ పురుగులు యాక్చువల్ గా సాఫ్ట్ బాడీ బీటిల్స్ అండ్ ఎటువంటి డిసీజెస్ ని క్యారీ చేయవు వీటి లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి జస్ట్ టూ మంత్స్ మాత్రమే అండ్ ఇవి హార్మ్లెస్ బైట్ చేయవు కూడా ఎందుకంటే వీటికి ఎటువంటి పిన్సెస్ ఉండవు మీలో ఎంత మంది ఈ పురుగుల్ని చూసారు కింద కామెంట్ చేయండి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ త్రీ అపెండిక్స్ ఆపరేషన్ గురించి వినే ఉంటారు బట్ ఆ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుందో మీకు తెలుసా యాక్చువల్లీ అపెండిక్స్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ముందు ఒక ఎక్స్టెన్షన్ లాగా ఉంటుంది ఇది ఒకవేళ రప్చర్ అయితే ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉంది యాక్చువల్ గా అపెండిక్స్ కి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అక్కడ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఫామ్ అవుతాయి ఈ రీజన్ వల్ల అపెండిక్స్ టిష్యూస్ గ్రో అయ్యి ఇక్కడ ఒక బ్లాకేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఈ బ్లాకేజ్ ఫీకల్ మ్యాటర్ ఈ ప్లేస్ లో స్ట్రక్ అవ్వడం వల్ల కూడా అవుతుంది సో ఇలాంటి బ్లాకేజ్ అయినప్పుడు అపెండిక్స్ ఇన్నర్ లేయర్ ఒక రకమైన మ్యూకస్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఇది ప్యాటోజన్ అండ్ బాక్టీరియా బ్లడ్ లోకి వెళ్లకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది బట్ ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన మ్యూకస్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల మనకు పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా అయినప్పుడు ఇన్ఫెక్టెడ్ అపెండెక్స్ ని ఆపరేషన్ చేసి తీసేయకపోతే ఇది రప్చర్ అయ్యి అబ్డోమెన్ లో రిలీజ్ అయ్యి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ ఏరోప్లేన్ ని ఎవరు కనిపెట్టారు అంటే టాప్ మనీ రైట్ బ్రదర్స్ అనేస్తారు కానీ అది నిజం కాదు ఈయన వరల్డ్స్ మోస్ట్ అన్లక్కి సైంటిస్ట్ శివకర్ బాపూజీ తాల్పడే ఈయనే ఫస్ట్ టైం ఏరోప్లేన్ కనిపెట్టాడు కానీ దాని క్రెడిట్స్ మాత్రం రైట్ బ్రదర్స్ కి దక్కింది ఈయన రైట్ బ్రదర్స్ కన్నా ఎయిట్ ఇయర్స్ ముందు ఎయిటీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో ముంబై చౌపాడి బీచ్ లో వందల మంది చూస్తుండగా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫీట్స్ హైట్ లో ఫ్లైట్ ని నడిపాడు బట్ స్లేవ్ నేషన్ అనే రీజన్ తో తగినంత మీడియా కవరేజ్ చేయలేదు తర్వాత ఈ ప్లాన్ ని ర్యాలీ బ్రదర్స్ అనే బ్రిటిష్ కంపెనీ తీసుకుంది తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఈ ప్లాన్ రైట్ బ్రదర్స్ చేతుల్లోకి వచ్చింది అండ్ శివకర్ బాపూజీ గారు ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ని కనిపెట్టిన వ్యక్తి అని నైన్టీన్ సెవెంట
ఈయన ఒక పేపర్ మేకర్ ఈయన చెట్లన్నరికి పేపర్ చేయకుండా ఇంకా ఏదైనా చేయాలి అనుకున్నాడు అప్పుడే ఈయన ఎలిఫెంట్ పూప్ లో ఫైబర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని నోటీస్ చేశాడు ఎందుకంటే ఇది చాలా చెరుకు అండ్ వెజిటేబుల్స్ ని తింటుంది సో ఈయన ఎలిఫెంట్ పూప్ తో పేపర్ చేయాలి అనుకున్నాడు దానికి ఈయన ఎలిఫెంట్ పూప్ ని కలెక్ట్ చేసి క్లీన్ చేసి ఎండ కారపెట్టి టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ లో బాయిల్ చేస్తారు తర్వాత దీన్ని స్క్వీజ్ చేసి పేపర్ షీట్ చేసే పాట్ లో మిక్స్ చేసి ఆ మిక్చర్ ని మౌల్ లో స్ప్రెడ్ చేసి ఈ పేపర్ ని తయారు చేస్తారు అండ్ ఈ పేపర్ ఎటువంటి స్మెల్ కూడా రాజు స్లమ్ ఇన్ ది వరల్డ్ దారావి అండ్ ఇది రిచ్ స్లమ్ కూడా అవును ఓన్లీ దారావి ఎకానమీ పర్ ఇయర్ కి వన్ బిలియన్ డాలర్స్ దారావి లో పోట్రీ టెక్స్టైల్స్ రీసైక్లింగ్ లెదర్ అండ్ అల్యూమినియం తో పాటు ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు చిన్న చిన్న బిజినెసెస్ రన్ చేస్తారు మోస్ట్లీ బిజినెసెస్ సింగిల్ రూమ్ ఏరియాలోనే రన్ చేస్తారు దారావి లో తయారు చేసే ప్రోడక్ట్స్ లైక్ షూస్ వాలెట్ క్లాత్స్ జ్యువెలరీ అండ్ రీసైకబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ని యుఎస్ యూరోప్ అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ లెదర్ ఇండస్ట్రీ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ హెచ్ అండ్ ఎం జారా లాంటి బ్రాండ్స్ కూడా వీళ్ళ దగ్గరే ప్రొడక్ట్స్ కొనుక్కుంటాయి అండ్ దారావి ముంబై యొక్క సిక్స్టీ పర్సెంట్ వేస్ట్ ని రీసైకిల్ చేస్తుంది దారావి రీసైకిల్ ఇండస్ట్రీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మెంబర్స్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఇస్తుంది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెన్ ఇస్రో ఈ విషయంలో నాసా కన్నా చాలా ముందు ఉంది మ్యాటర్ ఏంటంటే నాసాకి వాళ్ళ మాస్ మిషన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఖర్చు పెట్టింది అదే ఇస్రోకి వస్తే జస్ట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ లో మాస్ మిషన్ కంప్లీట్ చేసింది ఇది ఆల్మోస్ట్ పది రెట్లు తక్కువ ఖర్చు అండ్ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ కాస్ట్ వచ్చి కేవలం ఆరు వందల పదిహేను కోట్లు హాలీవుడ్ మూవీ గ్రావిటీ బడ్జెట్ కన్నా రెండు వందల కోట్లు తక్కువ ఇస్రో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ లో చాలా ముందు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇండియన్ సైంటిస్టులు ఇక్కడ పని చేయడం జస్ట్ జాబ్ లో కాదు నేషనల్ డ్యూటీ లా నమ్ముతారు అండ్ వీళ్ళు నాసాతో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువ శాలరీకి పనిచేస్తారు అండ్ వీళ్ళు ప్రతి మిషన్ కోసం స్క్రాచ్ నుండి కొత్త టెక్నాలజీ తయారు చేసే బదులు పాసిబుల్ ఛాన్సెస్ ఉంటే వాళ్ళు పాత మిషన్ లో యూస్ చేసిన టెక్నాలజీని రీయూస్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్రయాన్ టూ అండ్ చంద్రయాన్ త్రీ లో యూస్ చేసిన టెక్నాలజీ చాలా మటుకు సిమిలర్ అండ్ ఇస్రో వాళ్ళు వాళ్ళ మిషన్ లో యూస్ చేసే పార్ట్స్ ని ఇండియాలోనే డిజైన్ చేస్తారు అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కూడా ఇక్కడ చేపిస్తారు సో వీటి వల్ల కాస్ట్లీ పార్ట్స్ ని ఫారెన్ కంట్రీస్ నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి మీరు ఒక ఫారెస్ట్ లో నిద్ర లేవగానే ఈ సౌండ్ వింటే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఈ బర్డ్ ఎలాంటి సౌండ్ అయినా మిమిక్రీ చేయగలదు అది వినన్ సౌండ్స్ కూడా లైక్ లేజర్ సౌండ్స్ అండ్ కార్ అలారం కెమెరా బేబీ క్రైంగ్ సౌండ్ కూడా ఈ లైర్ బర్డ్ సౌత్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఫారెస్ట్ లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఈ బర్డ్ ఇలా సౌండ్ చేసే యూనిక్ ఎబిలిటీని ఫీమేల్ బర్డ్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది మరి మీరు అమ్మాయిలను అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ నైన్ చిన్ని కృష్ణన్ ఈయన చేసిన చిన్న పని ఇండియన్ బిజినెస్ నే మార్చేసింది ఈయన తమిళనాడుకి చెందిన ఒక ఫార్మర్ అండ్ ఆంటర్ప్రనర్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ టైమ్ లో ఈయన నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే ఆ టైమ్ లో లో ఇన్కమ్ పీపుల్స్ టాల్కమ్ పౌడర్ అండ్ షాంపూస్ లాంటివి అఫోర్డ్ చేసేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ఆ టైమ్ లో వాటిని కంటైనర్స్ లో మాత్రమే అమ్మేవారు సో అవి చాలా కాస్ట్లీగా ఉండేవి హిందుస్థానీ యూనిలీవర్ లాంటి కంపెనీలు కూడా లో ఇన్కమ్ పీపుల్స్ పైన ఫోకస్ చేసేవారు కాదు చిన్ని కృష్ణన్ దాన్ని మార్చాలని అనుకున్నారు షాంపూస్ ని ట్వంటీ గ్రామ్ శాషెస్ లో అమ్మడం స్టార్ట్ చేశాడు ఇది ఒక రెవల్యూషన్ గా మారింది దీని తర్వాత అన్ని కంపెనీస్ ఈ ట్రెండ్ ని ఫాలో అవ్వడం మొదలెట్టాయి కానీ ఈయన ఈ శాషెస్ సక్సెస్ ని చూడక ముందే చనిపోయి ఆయన అబ్బాయి ఒక ఐకానిక్ బ్రాండ్ ని క్రియేట్ చేశాడు ఆయన నేమ్ ని ప్రజెంట్ చేసేలా అదే చిక్ షాంపూ మనం అఫోర్డబుల్ గా ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ కొంటున్నామంటే ద ఓన్లీ రీజన్ ఈయన ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టెన్ రీసెంట్ గా మీరు న్యూస్ లో చూసే ఉంటారు హమాస్ ఇజ్రాయల్ పైన ఫైవ్ థౌసండ్ రాకెట్స్ ని లాంచ్ చేసింది ఈ నంబర్ ఎంత పెద్దది అంటే మొత్తం ఇజ్రాయల్ ని నాశనం చేయొచ్చు కానీ ఈ అటాక్ తర్వాత హమాస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత లాస్ ఇజ్రాయల్ లో కాలేదు ఎందుకంటే ఐరన్ డోమ్ వల్ల ఇది ఇజ్రాయల్ యొక
as a radar, weapon control system and launcher. Radar is trial by Poche. Incoming missiles need detect chest on the weapon control system. I the incoming missile a car part on the choose on the Okavala missile by a place low infrastructure or Jana Lunte defense key missile ni launch chest on the Gallona missile in national chest on the Iron Dome Yoka Prati unit ni tracto to chase it is Kalochu and Prati unit low 20 missiles on tie. Air defense system and the precise and a Irvay Nimshalo Israel by Poche either well a missile low 90 percent missiles ni Gallona blast chases in the Video you put or choose none of thanks and the Allake, my channel is subscribed chess condi. Couldn't chance support you and thank you.